ജനത്തെ മറന്ന് പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്തത് ന്യായമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ പ്രസ്താവന സംബന്ധിച്ച് താൻ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ലെന്നും കാനം പറഞ്ഞു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ജനങ്ങളെ മറന്നിട്ട് ഇത്തരം സംരക്ഷണം എങ്ങനെയാ സാധ്യമാകുന്നത് അവിടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് അവരുടെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള പരാതി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ പരിഹാരമുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അമ്മ ആണ് ഇത് ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അതുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമല്ലല്ലോ അത് ആലപ്പാട് കരിമണൽ ഖനനം നടത്തുന്ന ഐ ആർ എല്ലിനെതിരെ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്ത് ആലപ്പാട്ടെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയകറ്റാൻ ഐ ആർ എൽ തയ്യാറാകണം കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഐ ആർ ഇ എൽ പാലിക്കണമെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സുദേവൻ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ വിളിക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ സമരസമിതി പങ്കെടുക്കണമെന്നും സുദേവൻ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രീയമായ ഖനനം പൊതുമേഖലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആലപ്പാട് മേഖലയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്ക അകറ്റാൻ കഴിയത്തക്ക നിലപാട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും സർക്കാരും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ വസ്തുവിനും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുമുള്ള തൊഴിൽ സുരക്ഷയടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ബാധ്യതയും ആലപ്പാട് മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആലപ്പാട്ടെ കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരായ സമരം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കില്ല സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സി ആർ മഹേഷ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങി സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി സേവ് ആലപ്പാട് സമരം വലിയ ചർച്ചയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയുമായി എത്തിയത് ഐ ആർ ഇ എൽ നടത്തുന്ന ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കണം സി വാഷിംഗ് നിർത്തിവെക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സി ആർ മഹേഷ് ആലപ്പാട്ടെ സമരപ്പന്തലിൽ നിരാഹാരം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സത്യാഗ്രഹം സ്ഥലം എം പിയും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമരം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നും പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു അവർ സമരം നടത്തുന്ന സമരമാണ് ആ സമരത്തിനോട് അനുഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഉയർത്തുന്ന യാഥാർത്ഥികമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇത് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് പിന്തുണ അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നതാണ് ഹൈജാക്കിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ എത്തില്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രശ്നം സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി സമരപന്തലിലേക്ക് ആർക്കും പിന്തുണയുമായി വരാം ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വന്നാലും ബി ജെ പിക്കാർ വന്നാലും സി പി എമ്മുകാർ വന്നാലും സി പി ഐക്കാർ വന്നാലും ആര് വന്നാലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചർച്ചയ്ക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല പതിനാറാം തീയതി നടക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കും ഖനനം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം മകരവിളക്കിന് അയ്യപ്പ സന്നിധി ഒരുങ്ങി മകരജ്യോതിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ശുദ്ധിക്രിയകൾ സന്നിധാനത്ത് നടന്നു നാളെ വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കാണ് മകരജ്യോതി ദർശനം കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് സന്നിധാനവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും അയ്യപ്പ ഭക്തർ ദർശന പുണ്യം കൊതിക്കുന്ന മകരവിളക്കിനെ ഒരു പകൽ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ സന്നിധാനം ഭക്തിലഹരിയിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായുള്ള ശുദ്ധിക്രിയകൾ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർ മേൽശാന്തി വി എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു ഇന്നലെ ഇന്ന് വേണ്ട ശുദ്ധിക്രിയകൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നു ഇന്നലെ പ്രാസാദ ശുദ്ധിക്രിയകൾ നടന്നു ഇന്ന് ബിംബ ശുദ്ധിക്രിയകൾ ഉച്ചപൂജയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും നാളെ വൈകിട്ട് തിരുവാഭരണം പന്തളത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തിരുവാഭരണം ചാർത്തി ദീപാരാധന ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴമ്പത്തിരണ്ട് സംക്രമ പൂജ ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രാധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങുകളാണ് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതലക്കാണ് ശുദ്ധിക്രിയകൾ തുടങ്ങിയത് രാക്ഷസനാമം വാസ്തുവലി വാസ്തു പുണ്യാഹം വാസ്തുഹോമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നില കഴിച്ചു പ്രാസാദ ശുദ്ധി അതിനുശേഷം ഇന്ന് പഞ്ചകം പഞ്ചവ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്
മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തുമായി എട്ടോളം വ്യൂ പോയിന്റുകൾ തയ്യാറായി പമ്പ ഹിൽടോപ്പിൽ ദർശനം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ പാണ്ഡിത്താവളത്തും പരിസരത്തും തിരക്ക് കൂടി മകരവിളക്കിനും മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനുമായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി വലിയ തിരക്കില്ലാത്തതിനാൽ ഏവർക്കും സുഗമമായ ദർശനം സാധ്യമാകും സന്നിധാനത്തു നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ജോയ് നായർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ശബരിമല വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അവലോകന യോഗം സന്നിധാനത്ത് ചേർന്നു ഐ ജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റും അറിയിച്ചു വിവാദങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ ഈ ശബരിമല സീസണിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ദിവസമാകും നാളെ വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങളും പഴുതടച്ച സുരക്ഷയുമാണ് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉന്നതല യോഗം ചേർന്ന് അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മകരവിളക്ക് കാണുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാരിക്കേഡുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരിശോധന തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മകരവിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നാലും അവർക്കെല്ലാം സൗകര്യപ്രദമായി മകരജ്യോതി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രാവശ്യം സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായി ആ സാഹചര്യം വരുമാനത്തിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തരുടെ എണ്ണം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഇത് പോലീസിന് നൽകുന്ന ആശ്വാസം വലുതാണ് എന്നാൽ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയിലാണ് പ്രളയം തകർത്ത പമ്പ തടത്തിലെ അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പമ്പ ഹിൽടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള മകരവിളക്ക് ദർശനം ഇത്തവണ അനുവദിക്കില്ല മകരവിളക്ക് പൂജ കൂടി ശാന്തമായും വിജയകരമായും പൂർത്തിയാക്കാനായാൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് നടുവിലും സർക്കാരിന് തലയൂർത്ത് നിൽക്കാം അപ്പോഴും വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വന്യടിവ് പരിഹരിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വരും സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ നെല്ലിമുണ്ണപ്പം ആർ കിരൺ ബാബു മകരവിളക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ട് പമ്പയിലും നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ജോയ് നായർ ചേരുന്നു ജോയ് വലിയ തിരക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എത്രത്തോളം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ധന്യ സന്നിധാനത്ത് മകരവിളക്കിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അല്ല അത്രയിലേക്ക് പോകില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സീസണിലെ ഈ മകരവിളക്ക് തുടങ്ങി മകരവിളക്ക് സീസണിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ എത്തുന്ന ദിവസമായി മാറും ഇന്നും നാളെയും പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി വരെ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തോളം പേർ പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം അടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന തീർത്ഥാടകരെല്ലാം പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ പല നല്ലൊരു ശതമാനവും പമ്പയിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ പമ്പയിലേക്ക് മടങ്ങി പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തീർത്ഥാടകരെല്ലാം സന്നിധാനത്തും തൊട്ട് അടുത്ത പണ്ഡിത്താവളം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞശാലകൾ കെട്ടിയും മറ്റും അവർ മകരവിളക്ക് മകരജ്യോതി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സന്നിധാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരുക്കങ്ങൾ ഈ സന്നിധാനത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പൂക്കൾ കൊണ്ട് ബാങ്ക് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൂക്കൾ അടക്കമുള്ളവ കൊണ്ട് കൊണ്ട് സന്നിധാനവും പരിസരവും എല്ലാം അലങ്കരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി ഈ പരിസരം മുഴുവൻ പുഷ്പാലംകൃതമാകും അതിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എത്തിയ പ്രത്യേക സംഘം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർത്ഥാടകർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ രാവിലെ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാരണം ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലും അല്ലതും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ നടപ്പന്തലും എല്ലാം ക്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു അത് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ വർദ്ധിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ ഇവിടെ എത്താനും അത് തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്നതോടുകൂടി സുരക്ഷ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത്
ആർത്തവ മൈത്തമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ആർപ്പോ ആർത്തവം പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ല സംഘാടകർ തീവ്ര ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണെന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം പരിപാടിക്ക് എത്താമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണെന്നും അവസാന നിമിഷത്തെ പിൻമാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അറിയില്ലെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധിയെ തുടർന്ന് ആർത്തവ ഐത്യത്തിനെതിരെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ആർപ്പോ ആർത്തവം പരിപാടിയിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിന്മാറിയെന്നാണ് വിവരം ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ രണ്ട് പരിപാടികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ കൊച്ചിയിലുണ്ട് ആർപ്പോ ആർത്തവം പരിപാടിക്ക് എത്തില്ല എന്ന വിവരം സംഘാടകരെ ആരും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി ബിനി പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് കെ പി എം എസ് രക്ഷാധികാരി പുനലശ്രീകുമാർ സി പി ഐ നേതാവ് ആനി രാജ തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആർത്തവത്തിനെ എതിർക്കുന്നവർക്കെതിരായ വിവിധ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ ആർത്തവ റാലിയും നടന്നിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പാകിസ്ഥാന്റെ ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐ പെൺകെണിയൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയതായി സൂചന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയ സൈനികൻ അറസ്റ്റിലായി രാജസ്ഥാനിലെ ജയ് സൽമാറിലുള്ള സൈനികനായ സോംബിറാൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് സൈനികനെ ഐ എസ് ഐയുടെ ചാര വനിത കുരുക്കിലാക്കിയത് താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സായുധ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൈനികൻ ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് കണ്ടെത്തി മാസങ്ങളായി ഇയാൾ രഹസ്യാന്വേഷണ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പേരെ ഈ അക്കൌണ്ട് വഴി ഐ എസ് ഐ കുരുക്കിയതായും സംശയമുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനഞ്ചിലധികം റാലികളിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് തിരിച്ചടിയല്ലെന്നും പാർട്ടി ശക്തി തെളിയിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ബി എസ് പിയും കൈകൊടുത്തോടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രൂപം നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തെ എൺപത് സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ധാരണ പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിലെ ഹാപൂരിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും ഷഹ്റൻപൂരിലും ബറേലിയിലും മൊറാദാബാദിലും രാഹുൽ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കും മുഖ്യ പ്രചാരണ വിഷയം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മാത്രം രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന പതിനഞ്ച് റാലികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ബി എസ് പിയും സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് തിരിച്ചടിയാകില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ has tremendous amount to offer the people of uttar pradesh so we will obviously do our best as the congress party we will fight for ideology and i think we might give a surprise or two to people 2009 il ottekku malsiriche 22 seats gal nediya charithramana congress nedrutham chundi kanikunnathu pudhiya sakhyam bjp ekkal congress ne gunagaramagumennum party karidunnu national desk news 18 കോൺഗ്രസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കെ മുരളീധരന് മറുപടിയുമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ സ്വന്തം സ്ഥാനം പാർട്ടിയിൽ ഉറപ്പാണോ എന്ന് മുരളീധരൻ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു താൻ ഇതുവരെ പാർട്ടിയോ മുന്നണിയോ മാറിയിട്ടില്ല പിടിച്ചകൊടി ജീവിതാവസാനം വരെ കൊണ്ടുനടക്കുമെന്നും പത്മകുമാർ സന്നിധാനത്ത് പറഞ്ഞു ഈ കോൺഗ്രസിനകത്തേക്കൊക്കെ ആളിനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം അതിനകത്ത് ഉറപ്പാണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ഉറപ്പാക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രാമൻ നായരെ പോലുള്ളവരെ പോലും കോൺഗ്രസിനകത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പൊതുപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരാണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കരുതലിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തന്നെയാണ് എനിക്കെന്റെ പാർട്ടിയോ ഞാൻ നിന്ന മുന്നണിയോ മാറേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നിന്ന പാർട്ടിയോ മുന്നണിയോ മാറേണ്ടി വന്നവരും മാറിയും മറിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുള്ളവരും അവനവന്റെ സ്ഥാനത്തെ പറ്റി സ്വപ്നമുള്ളവരും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി സാമ്പത്തിക സംവരണ ബിൽ പാസാക്കിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ നന്ദി അറിയിച്ച് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക
കഴിഞ്ഞ യു പി എ സർക്കാരടക്കം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഭരിച്ച സർക്കാരുകളൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനവും എൻ എസ് എസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു നിൽക്കെ എൻ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സുകുമാരൻ നായരുടെ കത്ത് മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുത്ത ശേഷം പലതവണ കത്തിലൂടെയും പ്രമേയവുമായി എൻ എസ് എസ് ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നതായി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു കേരള യാത്രയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുമെന്ന സൂചനയും ബി ജെ പി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിന് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ കൂടി അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ എൻ എസ് എസുമായി ശക്തമായി അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ബി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ